ராமசாமி ஜீவானந்தம் ஒன்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கல்ல பயங்கரமாக போராடி இது பண்ணியிருப்பாரு அது இவர் ஒரு மேடையிலே இவர் இறந்து போயிட்டார் ஆக்சுவலாக பேசும்போது என்ன பண்ணிட்டார் இவர் மேடையிலே இறந்து போயிட்டார் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர் இவர் எல்லா கலைத்திறனும் கொண்டவர் பாருங்கள் காட்டில் கலந்த பேரோசை அதனால தான் அந்த தலைப்பு அப்படி இருக்குங்கிறேன் மேடையில் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது அவருடைய அப்படியே இறந்து போயிட்டார் அப்துல் கலாம் இறந்தார்ல அதே மாதிரி தான் வரும் யார்னா சுந்தர ராமசாமி ஆசிரியர் யார் சுந்தர ராமசாமி ரைட் என்னைக்கு இறந்தார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி அது கொஞ்சம் மட்டும் அதை மட்டும் பார்த்துக்கணும் அதாவது பொங்கல் தினம் இருக்குல்ல பொங்கல் லீவில் போய் மேடையில் வருவதுக்கு பேசுனது பாவம் பொங்கலுக்கு அந்த பதினேழு பதினெட்டு தான் நம்ம பொங்கல் அந்த பொங்கல் லீவில் அவர் இறந்திருக்கார் ரைட் பேக் சைடு வந்துருங்க அந்த கதை தேவை இல்லை பேக் சைடு வந்துருங்க என் வாழ்வு என் கையில் என்று நம்பியவர் இவர் தான் யாரு இந்த ஜீவானந்தம் சுந்தர ராமசாமி இல்ல ஜீவானந்தம் அவர் தான் அப்படி நினைச்சாராம் என் வாழ்க்கை என் கையில் நினைச்சவர் ஜீவானந்தம் நினைச்சாரு சுந்தர ராமசாமி எழுதினார் நான் அவரை பத்தி எழுதிட்டு இருப்பாரு என் வாழ்க்கை என் கையில் நான் பொதுவாக நினைப்பேன் உனைய பத்தி இங்க கேட்கல அவர் என்ன சொல்றாருன்னு அது மாதிரி தான் என் வாழ்க்கை என் கையில்னா ஆமா அவர் தான் ஜீவா என்று அழைக்கப்படும் பா ஜீவானந்தம் ஸோ தொடக்கத்தில் காந்தியவாதியாகவும் பிறகு சுயமரியாதை இயக்க போராளியாகவும் அந்த திரைப்படம் அப்படியே கண்ணுக்கு வருது அவர் பேசுவார் விஜய் ஜீவானந்தம் தானே காந்திக்கு எத்தனை வயசு பெரியாருக்கு எத்தனை வயசு போராடும் போது அப்படின்னு ஒரு டைலாக் பேசுவார்லங்க கத்தி ஆ நீங்க என்ன எல்லா படத்தையும் கரெக்டா எந்த கேள்வி கேட்டாலும் எல்லா திரைப்படத்துக்கும் அனுப்ப பண்றீங்களே பரவாயில்ல வெரி குட் அப்படிதான் இருக்கணும் காந்தியவாதியாகவும் பிறகு சுயமரியாதை இயக்க போராளியாகவும் பொது உடைமை இயக்கத்தில் ரொம்ப போராடினாரு நாக இவர் இப்பதான் முடிச்சு ஜீவானந்தம் சிம்பிளா முடிச்சுட்டாங்க ஜீவானந்த செத்தது எப்ப அறுபத்தி மூணு ஜனவரி பதினெட்டு காந்தியவாதியாகவும் பெரியார் மாதிரி போறானு போராடி மேடையில செத்து போயிட்டார் அவ்வளவு என் வாழ்க்கை என் கை அதை என்னது ஜீவா அடுத்து பாருங்க இவர் விடுவாரா சுந்தர் ராமசாமினா யாரு இவர் நாகர்கோயிலை சேர்ந்தவர் சுந்தர் ராமசாமி யாரு நாகர்கோயிலை சேர்ந்தவரு இவர் என்ன இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் நல்ல வேலை நான் கூட இந்த பாடம் ஐயோ இது என்னடா இது எப்போ படித்தோம் எப்போ படித்தோன்னு எனக்கு தோணுச்சு ஷார்ட் கட் போட்டிருக்கேன் எப்படி போட்டுக்குன்னா நம்ம ஊரில் மரத்தடியில் கட்டினா என்னத்தை கட்டுவான் மாடு பசு மாடை கட்டுவான் பசு மாடை கட்டுவான் அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ செய்வான் கேரளாவில் மரத்தடியில் மீன் மீன் தொட்டியை கட்டி விடுவாங்க கேரளாவில் என்ன கட்டுவாங்க மீன் தொட்டியை வச்சுட்டு அதை பாதுகாத்து பார்ப்பாங்க கேரளாவில் ஸோ நம்ம மாடை வளர்ப்போம் கேரளாவில் மீன் வளர்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ நாகர்கோயிலை சேர்ந்த சுந்தர ராமசாமி இவர் சுந்தர ராமசாமி பசுவையா என்ற புனை பெயரில் எழுதினார் பாருங்க ரத்னபாயின் ஆங்கிலம் காகங்கள் உள்ளிட்ட சிறுகதைகளை எழுதியிருப்பது ஒரு புளிய மரத்தின் கதை என்னது ஒரு புளிய மரத்தின் கதை ஜே ஜே சில குறிப்புகள் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் இவனா அடுத்து பாருங்க செம்மீ அடுத்து நது தோட்டியின் மகன் செம்மீ தோட்டியின் மகன் மலையாளத்திலும் தமிழிலும் மொழிபெயர்த்தார் இப்போ பாருங்கள் விஷயம் முடிச்சு பாருங்கள் பசுவையா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பசுமாடு ஒரு புளிய மரத்தின் கதைனா ஒரு புளிய மரத்தில் பசுமாடை கட்டிட்டு அந்த பசுமாடு மேலே ஒரு காக்கா வந்து உக்காந்துக்கிறோம் ஒரு காகா அந்த பசுமாடு மேலே என்ன உட்காரா காக்கா உட்காந்துக்கிறோம் இந்த குழந்தை இந்த பெண்கள் இந்த ஆண்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு குழந்தை ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு குறிப்பு கொடுப்பாங்க எப்படி குறிப்பு கொடுப்பாங்கன்னா ஜே ஜே சொல்லுங்க எல்லாரும் ஆ இந்த மாதிரி குறிப்பு கொடுத்தாங்களாம் ஸோ அதுதான் அந்த பசுமாடை கட்டி நடந்த விஷயம் மலையாளத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு செம்மீனை வாங்கிட்டு வந்து ஒரு தொட்டி வச்சு அதுக்குள்ளே மீனை விட்டுருவாங்களாம் அதான் மலையாளம் ஸோ இது தமிழ் இது மலையாளம் இப்போ நூல்கள் மட்டும் சொல்லுங்க ஜே ஜே சில குறிப்புகள் ஆண்கள் பசுவையா காகம் காகம் நாகர்கோயில் சேர்ந்த ஒரு மகளுக்கு <laughs> வந்து <laughs> 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 இந்த கவிதை எழுதும் கலையை வந்து கற்றுத்தரன்னு நினப்பார் ஒரு மன்னர் அப்போங்கிறப்ப ஒரு அமைச்சருக்கு அது தெரியும் உதாரணங்கிறவருக்கு நல்ல கவிதை தெரியும் ஆனால் எங்கிட்ட லவ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஆகிப்போகும்ல அதனால என்ன பண்ணிக்காருனா அவர் நடுவில் ஒரு ஸ்க்ரீனை போட்டுருவான் ஒன்று அந்த உதாரணுக்கு கண்ணு தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவான் அதனால் ஸ்க்ரீன் போட்டுருவான் அப்படின்னு சொல்லுவான் இந்த அம்மாவுக்கு என்ன பண்ணிடுவாங்க தொல் நோயின்றுவாங்க என்னது கடமையாக வந்துருச்சா 
சரி கஷ்டப்பட்டு நான் ஷார்ட்கட்லாம் போடல எனக்கு அது விஷயம் இல்லை நீ நீ வந்து நான் சொல்லும் போது கவிதையில் கற்று தரன்னு நினச்சதே தப்பு வெறும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு தப்பு இதில் ஸ்க்ரீனை வேறு போட்டு தெரியாமல் ஸ்க்ரீனை பார்த்து என்ன ஆனாலகனாக இருக்கார் முத்துகணேஷ் கூட அங்கே உட்காந்துருக்கலாம் சும்மா சொன்னங்க ஒரு ஒரு கற்பனைக்கு தேன் நான்லாம் மகாபாரதம் போகிற பற்றி தான் படித்தேன்னா நம்ம தான் அந்த ஹீரோ அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் பார்ப்பேன் சிங்கம் படம் பார்க்கும்போதுலாம் சூர்யாவை என்னத்து நினச்சிக்கிறேன் அதுக்கெலாம் என்ன பண்ண முடியும் ரைட் விஷயத்தை வச்சுக்கலாம் அப்போ அது ஸ்க்ரீனை போடுவாங்க அதில் ரெண்டு பேருக்கும் காதல் ஆயிரும் அந்த காதலான பின்னாடி உடனே தண்டனை கொடுப்பார் மொதல் அவருக்கு மரண தண்டனை கொடுப்பார் உடனே இந்த அம்மா எதுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கல அப்போ நீயும் சா ரெண்டு பேருக்கும் மரண தண்டனை அப்போ அந்த அம்மா போட்டு தள்ளுறதுக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு அந்த மன்னன் இதான் அந்த கதை இதான் அந்த கதை ரெண்டு பேருக்கும் அந்த அம்மா பேர் அமுதவள்ளி அந்த அம்மா பேர் அமுதவள்ளி அந்த லவ் பண்ணுற பேர் உதாரணம் நேரம் உதாரணம் ரைட் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு வச்சு இந்த கதையில் அதை தான் சொல்ல வராங்க பேக் சைடு வாங்க விளக்கம் பார்த்துருங்க வடமொழியில் எழுதப்பட்ட பில் கிரீம்ஸ் தானே கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இதான் பில் கனியம் எதுவோ பில் கிரீம்ஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கா பாரதி எதை தழுவி எதோ எழுதியிருக்காரு பாரதியில் மனோன்மணியம் பே சுந்தனார் பில் கிரீம்ஸ் என்ற இல்லடா ரகசிய வழி அது மறைமலை அடி அல்ல சரி பில் கிரீம்ஸ் யாருக்கு யாருக்கு ரச்சனை யாத்திரை பில் கிரீம்ஸ் வருமா ரகசிய வழி யாருக்கு வரும் ஆ ரைட் மனோன்மணியம் இந்த இது படிச்சிருக்கோம்ல இங்கே பாருங்களே பில் கனியம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் ஒரு காசு சொன்ன பில் கனியம் என்னும் காவியத்தை தருவி தமிழில் பாரதிதாசனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழா புக்கில் இங்கே பிரிண்ட் ஆகல முப்பத்தி ஏழில் எழுதப்பட்ட சாரி முப்பத்தி ஏழு தான் வர முடியுமோ அவர் இறந்துட்டார்ல முப்பத்தி ஏழில் எழுதப்பட்டது புரட்சி கவி இதோடது இவரை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் குயிலுங்கிற இதெல்லாம் நடத்தினார் நம்ம ஊரில் வந்து சாகத்தி அகாடமி வந்து இந்த விசிராந்தியருக்காக வாங்கினார் வாழ்வினில் செம்மையை செய்வோம் நீங்கிறது தமிழ் பாட்டு பாண்டிச்சேரி பாட்டு திருச்சியில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் இவர் கார்டு நிறுவிருக்காங்க இவர் எழுதிய நூல்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இருண்ட வீடு சேர தாண்டவம் சொல்லியிருக்கேன் ஷார்ட்கட்டு ஓகே அதை கன்வே பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பதிற்று பத்து அடுத்த என்னது பதிற்று பத்து கொஞ்சம் குயிக்கா பதிற்று பத்துங்கிறது என்னென்னா உதியன் யாரு உதியன் அப்படிங்கிற அது யாரு உதாரண் அது யாரு உதாரண் அந்த பாட தலைப்பு என்னது புரட்சி கவி புரட்சி கவி இது பாருங்க உதியன் சேரலாதனுக்கும் வெண்மாளுக்கும் மகனாக பிறந்தவன் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் வடக்கே இமயமலவரை படையெடுத்து சென்று பயங்கரமாக ஜெயிச்சிருக்காரு கடம்பர்களை ஃபுல்லாக ஜெயிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இவர் எல்லாம் யார் சொல்கிறாரு அந்த குமட்டூர் கண்ணனார் சொல்கிறார் பதிற்று பத்தின் வாயிலாக இரண்டாம் பத்தில் பதிற்று பத்தில் எத்தனாம் பத்து இரண்டாம் பத்தில் சொல்கிறார் குமட்டூர் கண்ணனார் அவர் போய் இமயமலையில் ஜெயிச்சா இவருக்கு எதுவும் கவுண்டிட்டு வருது அந்த மாதிரி பதிற்று பத்து அப்படின்னா என்னது குமட்டூர் கண்ணனார் என்ன கண்ணனார் குமட்டூர் கண்ணனார் இப்போ ராஜராஜன் வரார் அவர் வரார் ஒரு வரோ யூயூ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு குமட்டிட்டு வந்துடும் பயந்தவங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் இவருக்கும் ஸோ அந்த நெடு இமயவரம்ப நெடுஞ்சேரல அதனை பற்றி சிறப்பாக சொல்லிட்டு பதிற்று பத்தில் சொல்லியிருக்கார் குமட்டூர் கண்ணனார் பேக் சைடு பாருங்கள் பாடல் வரி பாருங்க மூணுமே தொல்காப்பியம் மூணுமே என்னது தொல்காப்பியம் வண்ணந்தாமே நாளை தென்ப அடுத்து ஒழுகு வண்ண மோசையின் ஒழுகும் அடுத்து வஞ்சி தூக்கே செந்து கீற்றே அப்படிங்கிறது வஞ்சிங்கிறது மரத்தில் பார்த்தோமா வஞ்சி காஞ்சிங்கிற மரம் பார்த்தோமா அந்த தான் அது ஸோ வண்ணம் வந்துட்டா தொல்காப்பியம்ங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி இங்கே இருக்கு ஒரே வரியில் ஏன்னா இதெல்லாம் கேட்கலாம் சின்ன வரியில் சின்ன வரியா இதெல்லாம் கேட்டு நல்லா மடக்கலாம் அதனால் பாருங்கள் வண்ணம் கொஞ்சம் தொல்காப்பியம் வண்ணம்னா இப்போ மஞ்சள்னு ஒன்று பார்த்தா அது என்ன அது மூளை என்ன அது மெய்யா வினை அது வந்து என்ன பாடம்னா ஊம ஊமைன்னு ஒரு பாடம் அதில் அந்த வந்த விஷயம் அது மாதிரி வண்ணம்னு இங்கே வந்திருக்கு வெறும் வண்ணம் ஆனால் தொல்காப்பியம் வச்சுக்காங்க அந்த வஞ்சின்னு வந்தாலும் என்ன தான் தொல்காப்பியம் அப்படிங்கிறத யாவும் வச்சுக்காங்க கொஞ்சம் மண்ணனுடைய வண்ண வண்ண தூக்கமா பாரா பயங்கரமா நல்லா இருக்கீங்களே சரி ரைட் ஓகே கீழே பாருங்க எட்டு தொகையில் புறத்தனையில ஒன்றுதான் பதிற்று பத்து ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறு முதல் பத்தும் இறுதி பத்து என்ன செய்யல கிடைக்கல கடைசியில் பாருங்க ஒரு ஒரு சின்ன ஆப்ஷன் மட்டும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரொம்ப முக்கியமான வரி இந்த பாடப்பகுதியில் சேரலாதான் படை வீரர் பகை பகைவர் முன் நிறைய பாலரை போல 
படை வெள்ளமாக நின்றதால் நிறைய வெள்ளம் என்ற தலைப்பு இடம்பெற்றுள்ளது இதுக்கு பேர் என்ன வெள்ளம் நிறைய வெள்ளம் இங்கேயே போட்டிருப்பாங்க இந்த இருக்குல்ல ஏங்க இது ரொம்ப முக்கியங்க இந்த நிறைய வெள்ளம் அப்படிங்கிறது எந்த மனம் நான் கேட்கலாம் படை வந்து வர்றது எப்படி இருக்குன்னா தண்ணி வெள்ளம் வரும் பாருங்க அது மாதிரி நிறைய வெள்ளம் வர்ற மாதிரி இருக்கான் நமக்கு நிறைய வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா கொமட்டிட்டு வந்துடும் நமக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நிறைய வெள்ளம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு எப்படி வந்துடும் கொமட்டிட்டு வந்துடும் அதுதான் குமட்டு கண்ணனார் ரைட் இதை ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்து பேக் சைட் போயிருங்க சிந்தனை பட்டிமன்றம் சிந்தனை பட்டிமன்றம் அதில் பாருங்க பின்னாடி இந்த பாடல் வரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெண்மை வெல்க என்று கூத்திடுவோம் யாரு பாரதி பெண்மை வெல்வோம் என்று கூத்திடுவோம் யாரு பாரதி இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வரி பெண்மை வெல்க என்று கூத்திடுவோம் என்றார் பாரதி பெண்ணடிமை தீர் மட்டும் பேசும் திருநாட்டில் மண்ணடிமை தீர்ந்து வருதல் முயற்கொம்பே ஏதாவது புரியாத மாதிரி பேசுனா பாரதி ராசன் அது பாருங்க பெண்ணடிமை இவர் அவர் எப்படி சாட்டா முடிச்சு போயிட்டார் பெண்மை வெல்க என்று கூத்திடுவோம் பாரதி அப்படி எப்படி எடுத்து கடைசியில் முயல் கொம்பா நாங்க அப்படின்னா யாரு பாரதி தாசன் இந்த பாடத்தில் இருக்கிற ரெண்டே வினா பேக் சைடு வாங்க அடுத்து இந்த பக்கம் ஒரு பாடல்னா பாரதி தாசன் விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை மானுட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு புவியை நடத்து பொதுவில் நடத்து அப்படிங்கிறாரு பாரதி தாசன் இங்கே செந்தமிழ் நாடுன்னு போதில்ல யாரு பாரதி அப்போ இதில் ரெண்டு பாட்டு இருக்கு பாரதிதாசன் பாட்டு ஒன்று உயர் கொம்பு இது பாருங்க விசால பார்வையில் விழுங்கு மக்களை விசால பார்வையில் என்ன பண்ணுறாரு விழுந்து மக்களை ஆயிற்று அடுத்து கீழே பாருங்க பட்டி மண்டபத்து பாங்கறுத்து ஏறு மீன் என்று மணிமேகலை காப்பியும் கூறுகிறது இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட்டி மண்டபத்து மாங்கனா ஏறு மீன்னா என்னதையா மணிமேகலை ரைட் அடுத்தது முடிச்சு அந்த பாடம் அவ்வளோதான் இருக்கும் வேற எதுவும் நீங்கள் உள்ளே வாசிக்க வேண்டியதில்லை மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவா சித்தர் உலகமா எதிர்த்து தூக்கிருக்காங்களா இந்த வார வரம் சித்தர் உலகம் இல்லையில அடுத்து ஜப்பானி ஹைகூல்ல தொலைந்து போனவர்கள் காவியம் இதெல்லாம் இல்லையில ஜப்பானி ஹைகூல்ல முடிஞ்சு அடுத்து காவியம் வந்து யாருன்னா பிரமில் காவியம் யாரு பிரமில் அது இருக்கா இல்லையா டக்குனு சொல்லுங்க இருக்கா முன்னாடி சேர்த்துருக்காங்களா ஜப்பானி ஹைக்கும் இருக்கா சரி ஓகே காவியம் மட்டும் அப்போ சொல்லிடுறேன் பாரு அது வேணாம் வேணா அது இருக்கோ இல்லையோ ஒரு செகண்ட் ஆன்சரே சொல்லிட்டு போயிடுறேன் அது தேடுறது கூட அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் சொல்றதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் சிறைகளிலிருந்து பிரிந்த இறகு ஒன்று காற்றின் தீராத பக்கங்களில் ஒரு பறவையின் வாழ்வை எழுதி சொல்கிறது அடே அப்பா ஒரு ஒரு பறவையோட ரெக்கையை வந்து அது என்ன சொல்லுதா பறவையோட வாழ்க்கையை எடுத்து சொல்லுதா அதுக்கு பேர் என்னன்னா காவி இது ஒரு நல்ல காவி இதை சொன்னவர் யாரா பிரமில் என்னது பிரமில் பிரமில் என்ற இயர் பேர் சிவராமலிங்கமா அவர் பேர் என்னது சிவராமலிங்கம் இவர் வந்து என்னங்க தகும சிவராமலிங்கமா வெறும் சிவராமலிங்கம் இருக்கு அடுத்து வர வர இவர் பானுசந்திரன் அருப் சிவராம் தரும சிவராம் என்ற பல புனை பெயர்கள்ல வந்து எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய என்னன்னா லங்காரிபுரி ராஜா என்னும் சிறுகதை தொகுப்பிலும் நட்சத்திர வாசி என்னும் நாடகமும் வெயிலும் நிழலும் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதியிருந்திருக்காங்க இதுக்கு எதுவும் ஷார்ட்கட்லாம் போடல ரவுண்ட் பண்ணி மட்டும் வச்சிருக்கேன் ஒரு நல்லா இருக்கு ஒரு காவியம் பிரமில் என்னது பிரமில் அடுத்து தொலைந்து போனவர்கள் பாடம் இருக்கா இருக்கா சரி அப்துல் ரஹ்மான் தொலைந்து போனவர்கள்லாம் யாரு அப்துல் ரஹ்மான் அப்துல் ரஹ்மான் ஏற்கனவே என்ன பண்ணாரு எங்க உள்ள எடுத்துட்டு போற அப்படின்னு யாருக்கு எதுவும் ஏற்கனவே சொன்னேன் நேற்று அப்துல் ரஹ்மான் எங்க ரம்ஜான் அன்னைக்கு விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பல் படத்துல என்ன அது என்ன டைலாக் எங்கே கொண்டு செல்கிறா இங்கே எங்கே கொண்டு போய் மறைச்சு வைக்கிற வெய்யி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது அப்துல் ரஹ்மானு இதுல என்ன சொல்றாருன்னா அந்த அப்துல் ரஹ்மான் தான் என்ன சொல்றாருன்னா இங்க தலைப்பு யாரு தொலைந்து போனவர்கள் என்ன போனவர்கள் தொலைந்து போனவர்கள் பாருங்க இவரை பொறுத்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லியிருக்கேன் இவர் ஒரு பால்காரரு இவர் யாரு பால்காரரு அவர் பால் பால் வீதி நேயர் விருப்பம் என்ன பழைய ஸ்டோன் தான் சொல்ல நல்லா கேட்டுக்காங்க இவர் ஒரு பால்காரரு இவர் என்ன சைக்கிள் எடுத்துட்டு தெருக்குள்ள போவார் பால் வீதிக்குள்ள போவார் பால் வீதி தெருக்குள்ள போவார் நேயரோட என்ன என்ன என்னப்பா பால் தண்ணியாக இருக்கும் போல இருக்குது ஏமா ஒரு சுட்டு வரல கொடுமா அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து பாருமா எவ்வளோ பிசு பிசுன்னு எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குன்னு பாருமா பால் அப்படிலாம் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் நேர்மையாக தான் இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லுவார் இவர் தான் பால்காரர் அப்போ என்னென்னா 
நேயர் விருப்பம் பித்தன் அப்படின்னா அந்த பால் பிஸ் பிஸ்ன்னு இருக்கிறது நான் ஆலாபனை இவர் யார் ஆலாபனை அப்துல் ரஹ்மான் அந்த மியூசிக் மாதிரி ஒரு யாவும் வச்சுக்காங்க ஆலாபனை அப்படிங்கிறது இவர் வந்து பால்காரர் தானே இவருக்கு என்ன விருது கொடுத்துருப்பாங்கன்னா தமிழ் அண்ணைங்கிற விருது கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா பால்னா தமிழ் அண்ணை தானே தமிழ் அன்னை விருது கொடுத்துருப்பாங்க ஆலாபனைங்கிறக்காக சாகத்தி அகாடமி வாங்கியிருப்பார் டபுள் சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் சுட்டு விரல் என்னும் கவிதை தொகுப்பு சுட்டு விரல்னா சுட்டு விரல் அவ்வளோதான் இதுதான் ஈஸியான விஷயம் வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக வேலை பார்த்துருக்கார் வாணியம்பாடி இஸ்லாமிய கலை கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியர் தான் புது விஷயம் இதுவரைக்கும் எந்த புக்குலையும் பார்க்கல அடுத்து வில்லி பாரதம் இருக்கா வில்லி பாரதம் வில்லி பாரதம் இல்லைல்ல கரெக்டாக தூக்கியிருக்காங்க வில்லி பாரதம் இருக்கா இல்லையாங்க இல்லை காஞ்சனை முன்னுரை புதுமை பித்தன் தாகூரின் கடிதங்களா பாத்துட்டேன் பாத்துட்டேன் தாகூரின் கடிதங்கள் பத்மா அப்படிங்கிறது கிழக்கு வங்காளத்துடைய பெரிய நதியா பத்மாங்கிறது என்ன நதியா கிழக்கு வங்காளத்தோட பெரிய நதியா அதை பத்மா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கிழக்கு வங்காளத்துடைய பெரிய நதி என்னது பத்மா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஜாதி என்பது முல்லை வகையில் ஒரு பூ அந்த பூக்கு சமேலி என்பதை தெரிந்து கொண்டேன் அவர் சொன்னது அவருக்கு தெரிஞ்ச ஜாதி அப்படிங்கிறது ஜாதிங்கிறது ஆராயவனா ஜாதிங்கிறது முல்லை வகையில் தெரிஞ்ச ஒரு பூ அப்படின்னு ஒன்று சொல்லியிருப்பாரு அதுக்கப்புறம் சேவுந்தி என்பது எந்த மலரின் பெயர் என்பது இன்று வரையும் பலரையும் கேட்டு பதில் கிடைக்கிறார் சேவுந்தி சவந்தி பூ தான் இங்கே சொல்கிறாரா அது சேவந்தி சவந்தி பூவா சவந்தி பூக்கு அர்த்தம் தெரியலையா அவருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரில ரைட் பரவாயில்ல சரி அடுத்தது பாரம்பரியத்தில் வேறு ஒன்றிய நவீன மனிதர் யார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் பாரம்பரியத்தில் வேறு ஒன்றிய நவீன மனிதர் யார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் அது எப்படி பாரம்பரியத்தில் வேறு ஒன்றினா இவர் வங்காள இவர் எந்த ஊர் வெஸ்ட் பெங்கால் பேர் போக்காலத்துக்காரு பாரம்பரியம் நம்ம தமிழ் பாரம்பரியம் ஆனால் நம்ம இவர் பாடின பாட்டுக்கு தானே வேறு ஒன்றுன மாதிரி எப்படி நிற்கிறோம் ரொம்ப மரியாதை கொடுத்து நிற்கிறமே எந்த பாட்டுக்கு ஜனாதிபதி அதான் பாரம்பரியத்தில் வேறு ஒன்றிய தனிப்பெருமனிதர் எல்லாருடைய பாரம்பரியத்தில் அவர் வேறு ஒன்று இருக்கார்ல அந்த அவர் பாட்டை மதிக்க வச்சுருக்கார்ல அப்படி ஆக வச்சுக்கணும் இப்போ தமிழிசை அப்படின்னா யார் யாவ வராங்க ஆபரகம் ஆபரகம் அப்புங்கிறது அறிவியல் மனிதர் அப்புங்கிறது யார் அறிவியல் பதிப்பிச்சது யார் சிவை தாமோதர் அதான் அந்த கோட் வேர்டு அந்த வார்த்தை ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த கோட் வேர்டில் டப்பு நடிச்சிடணும் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும் அதுக்கு தான் ஸோ பாரம்பரியத்தில் வேறு ஒன்றிய நவீன மனிதர் யார் இவர் தான் கிழக்கையும் மேற்கு இணைத்த தீர்க்க தரசி கிழக்கையும் இப்படி இந்த பக்கம் பார்த்துக்காங்க கிழக்கு மேற்கு இவர் இருக்கிறது மேற்கில் இருக்கார் சார் இவர் இருக்கிறது கிழக்கில் இருக்கார் அதான் கிழக்கையும் மேற்கு இணைச்ச தீர்க்க தரசி யார் ரவீந்திரநாத் தாகூர் தான் ரைட் பதினாறு வயசுலேயே இவரும் பதினாறு வயசு தான் ஏற்கனவே சங்கரா சுவாமியில் எத்தனை வயசு தான் பதினாறு வயசு தான் இவரும் பதினாறு வயசுலேயே கவிதை எழுத தொடங்கிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் கீதாஞ்சலி மொத்தமே இவருக்கு மூணு வருஷம் தான் வரும் பதிமூணு பத்தொம்பது இருபத்தொன்னு மொத்தம் மூணு சைடில் எழுதிக்காங்க பதிமூணு பத்தொம்பது இருபத்தொன்னு இந்த மூணு தான் இவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட வருஷங்கள் பதிமூணில் கீதாஞ்சலி அப்படிங்கிறத எழுதி நோபல் பரிசு வாங்கிட்டாரு பத்தொன்பதுல ஜாலியன் வாலா பாக்கல சருங்கிற பட்டத்தை தூக்கி அரிச்சுட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ஒண்ணுல விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகத்தை நிறுவுறார் இருபத்தி ஒண்ணுல விஸ்வபாரதிங்கிற பல்கலைக்கழகத்தை என்ன பண்ணிட்டாரு அவரே தொடங்கிட்டாரு எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் பத்தொன்பதுல அவர் பட்டத்தை தூக்கி போட்டுருப்பாரு அப்ப இருபதுல வேலை தேடி அழைச்சிருப்பாரு அவர் வேலை கிடைச்சிருக்காரு கண்டிப்பா உடனே இருபத்தி ஒண்ணுல அவரே என்ன பண்ணிட்டாரு ஒரு யூனிவர்சிட்டியே நிறுவிட்டார் அதான் விஸ்வபாரதி பல்கலைக்கழகம் இதான கான்செப்ட் வரும் ஸோ பத்தொம்பதுல தூக்கி போட்டாரு ஒரு வருஷம் வேலைக்கு அலைஞ்சாரு கிடைக்கல அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு யூனிவர்சிட்டியை உருவாக்கிட்டார் ரைட் அடுத்தது பாருங்க ஜனகணமன என்னும் பாடல் இந்திய நாட்டு பண்ணாகவும் அமர் சோனர் பங்களா பங்களானாலே வங்காள தேசத்துக்கு அவங்களுக்கான பாடல் அமர் சோனர் பங்களானா எந்த பாட்டு வங்காள தேசத்து பாடலாகவும் இது பண்ணிட்டாங்க பெருசா தெரியும் விஷயம் சின்னது தான் அடுத்து தாகூரின் கடிதங்கள் என்னும் நூலை தமிழ் மொழியாக்கம் செய்தவர் தானா குமாரசுவாமி யாரு தானா குமாரசாமி இவர் வந்து இந்த குமாரசாமி யாருனா வங்க அரசு தமிழ் வங்க மொழிகளுக்கு அவர் ஆற்றிய தொண்டை பாராட்டி நேதாஜி இலக்கு விருதாலத்தை சிறப்படுத்தியுள்ளது 
தானா குமாரசாமி தானா குமாரசாமி இவர் தான் என்ன பண்ணிக்கா தாகூர் கடிதத்தை ஃபுல்லாக எடுத்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காரு சிம்பிள் ஆச்சு தான் குமாரசாமி முதலமைச்சர் இருக்காருல குமாரசாமி முடிஞ்சா அவருக்கு ஆமாம் சாய் சார் முடிஞ்சல அவர் என்ன பண்ணிக்கா அந்த குமாரசாமி அவர் யாவும் வச்சுக்காங்க ஒரு ஆள் அதனால தூக்கிட்டாங்களோ அப்படின்னு கூட வச்சுக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் பயங்கரமானது டிஎன்பிசியில் நம்ம ரெண்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட்லாம் டிஎன்பிசி கூட படிக்காமல் எப்படி வாக்கெடுப்பு நடத்துவாங்க அதுலேருந்து ஒரு வினா வரும் தெய்வமே ஏன் இப்படி அப்படி ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ நடந்தால் அதுலேருந்து கண்டிப்பாக வரும் அது என்னன்னு பார்க்கணும் பார்க்கணும் நேற்று அப்படி வேலூர் எலெக்ஷன் தான் நேற்று யார் ஜெயிச்சாங்க ஒரு யார் ஜெயிச்சாங்க அதை ஜெயிச்சது தெரியுது ஒரு வினா வந்துடும் ஒரு வினா வந்துடும் என்ன கடை அது கரண்டை பேசுனா கரண்டை பேச தாங்க அது அது டெக்னாலஜி கரெக்டாக எடுப்பாங்க கரண்டை பேச இப்போ ராக்கெட் இஸ்ரோ கன்ஃபார்மா இந்த மாதிரி கரெக்டாகவே எடுப்பாங்க உடனே இந்த இப்போ நடந்துச்சு முந்தானியத்தில் நடந்துச்சு முந்தானியத்தில் நடந்துச்சா ஆ சரி சரி எடுப்பாங்க அப்போலாம் நீங்கள் இஷ்யூ பண்ணக்கூடாது அப்துல் கலாம் இறந்த போது டிஎன்பிசி அப்துல் கலாம் இறந்து ரெண்டு வாரத்தில் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் இதை ரெண்டு வாரம் கிடையாது ஒரு மாதத்தில் அப்துல் கலாம் பற்றி அதில் கொஸ்டினில் கரண்டாக பேச அது எனக்கு நல்ல அனுபவம் இருக்குது என் கோச்சிங் சென்டரில் அப்துல் கலாம் பற்றி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது தோட்டா இறந்துட்டார் பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த தேர்வில் அப்துல் கலாம் வினாவே இல்லை அடுத்த தேர்வில் இருந்துச்சு அது கிடையாது அப்படிங்கிறனால அதெல்லாம் கிடையாது செட்டிங்ஸ் முடிஞ்ச அதெல்லாம் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு புள்ளையும் அடுத்த என்னது ஒவ்வொரு புள்ளையும் இன்குலாப் இது இருக்கா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு புள்ளையும் இன்குலாப் இருக்கா இந்த இது என்ன சொல்றனா இன்குலாப் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு புள்ளையும் இவர் என்ன ஒன்று ஒரு குல்லா போட்டிருக்காரு ஒரு குல்லா இன்குலாப் தானே ஒரு குல்லா போட்டிருக்காரு இவர் ஒவ்வொரு புள்ளையுங்கிறது வந்து ஒவ்வொரு புள்ளோட பெயர் எனக்கு தெரியுங்கிறார் இவர் ஆக்சுவலாக இந்த பாடலோட கருப்பொருள் என்னன்னா ஒவ்வொரு புள்ளோட பெயர் என்ன செய்யுமா இவருக்கு பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் அப்படிங்கிறாரு இவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த புல்லாவை எடுத்துட்டோம்னா இதுதான் ஒவ்வொரு புல் இப்போ பச்சை கலர் அடித்தா இந்த புல் என்ன புல் பச்சை புல் செம்பட்ட கலர் அடித்தா செம்பட்டை வெள்ளையாக இருந்தால் வெள்ளை புள்ளி இதை தான் அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கிறக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு யாவோ வச்சுக்காங்க அதான் இன்குலாப் ஒவ்வொரு புல்லும் என்ன செய்யும் அவருக்கு பெயர் வச்சு அடைச்சார் இவருடைய உடலை வந்து இவர் ஆக்சுவலாக ஒரு என்ன கல்லூரினா செங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் கொடையழிச்சு என்னை வந்து பிரித்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்காங்க அப்படின்ட்டு அடுத்தது மனோன் மணியம் அடுத்தது என்னது மனோன் மணியம் பாடம் இருக்கா மனோன் மணியம் தலைப்பு பாருங்க இலக்கு வேண்டும் என்ன வேண்டும் இலக்கு கேட்கும் போது அப்படியே படிக்கும் போதே பாருங்க லட்சியம் வேண்டும் இலக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி நமக்கு நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் தான் தெரியுமா நம்மளுடைய எனிமி தான் பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் எப்பயுமே பிக்கஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு எனிமி இருக்கணும் எனக்கு எதிரியே இல்லை உலகத்தில் நீ வாழவே இல்லைன்னு அர்த்தம் உலகத்தில் உனக்கு எனிமையே இல்லைன்னு அந்த உலகத்தில் நீ என்ன செய்யல வாழலைன்னு அர்த்தம் எனிமி இருக்கணும் ஒரு நல்ல ஒரு எதிரி தான் பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் ஸோ முத்துக்கணேஷ் வந்து மோட்டிவேஷன் தான் பண்ணுவார்னா முடியும்ப்பா உங்களால் முடியும்ப்பா முடியும்ப்பா எனக்கு ஏழு மணிக்கு டிஏடி பஸ்ஸுப்பா அது வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன்ப்பா முடியும்ப்பா முடியும்ப்பான்னு சொல்லிட்டு ஏழு மணிக்கு நான் பஸ் ஏறி போயிடுவேன் ஆனால் ஆஃப்டர் தட் நாளைக்கு நாளைக்கு கழிச்சு அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடியும் சொல்கிறதுக்கு நான் இங்கே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு வாத்தியார் இருப்பார் இந்த மாதிரி இருப்பார் அவ்வளோதான் யாருமே இல்லைன்னா கஷ்டந்தான் ஆனால் எப்பயுமே நமக்கு ஒரு பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் யார் அவங்க தான் நம்ம மொபைலில் அவங்க தான் இருக்கணும் நம்ம மொபைலில் அவங்க பேர் தான் தெரியணும் டீப்லேயே அவங்கள வச்சுக்கிறணும் ஒன்னால் தான் நான் ஜெயிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கணும் ஸோ பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் அவங்களா எஸ் சார் நம்ம அப்பா அம்மா தானே சார் போட்டோ வைக்கணும் அவங்க மேலே பாசம் வந்து தூங்கிடுவோம் அது கோவம் வராது ஆ அப்படி இப்படி வீட்டுக்காரரை வச்சுராங்க இந்த ஒரு நூலில் வரும் நல்லா சம்பாரிச்சு பெரியார் பெரியார் என்ன சொல்கிறாருண்ணா பெரியார் தானே இந்த திருவி கல்யாணம் சொல்கிறனாரா அனைத்தையும் சம்பாரித்து கொண்டு போய் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி பழைய புக்கில் விட்டார் பெரியார் தான் வரும் நினைக்கிறேன் பெண்ணுரிமை சொத்துரிமை பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வேணும் அப்படிங்கிறது பெரியார் தான் சொல்லி ரொம்ப கவனமாக படிச்சுக்கணும் ரைட் அடுத்து வாங்க மனோன் மணியம் என்னது மனோன் மணியம் பேக் சைடு பாருங்கள் அந்த தமிழ்நாடு இலக்கண நூல்கள் இருக்குல்ல அதில் கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் போட்டு வச்சுக்கணுங்க ஏன்னா எப்பயுமே இலக்கண நூல்கள் என்னென்னான்னு கேட்பாங்க அதில் நீங்கள் எதை தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா சந்தம் சயந்தம் செயின்முறை சைற்றியம் மிச்சதெல்லாம் இலக்கண நூலுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அகத்தியம் குணநூல் கூத்த நூல் முருவல் மதிவாணர் நாடக இலக்கண நூல் நாடகவியல் இதெல்லாமே இலக்கண நூல்கள் தான் சந்தம் சைத்தியம் செயின்முற
ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அங்கம் இருபது களம் எத்தனை அங்கம் அஞ்சு அங்கம் இருபது களம் கடவுள் வாழ்த்துடன் தமிழ் தாய் வாழ்த்து இடம்பெற்றுள்ளது மனோன்மணியத்தின் உள்ள கிளை கதை சிவகாமியின் சரிதம் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு மனோன்மணியோட கிளை கதை எது சிவகாமியின் சரிதம் அடுத்து திருவாங்கூரில் உள்ள இதில் புது விஷயம் சொல்கிறேன் பெரா சுந்தரா திருவாங்கூரில் ஆலப்புழையில் எண்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் பிறந்தார் இது கூட நமக்கு பழைய டேட் ஆஃப் பர்த் தெரியும் அடுத்து திருவனந்தூர் அரசு கல்லூரியில் தத்துவ பேராசிரியர் பணியாற்றி சென்னை மாகாண அரசு இவருக்கு ராவப்பகதூர் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இது எப்படி அவார்டு கொடுத்துருப்பாங்கன்னா மனோன்மணியத்துடைய பாட்டு தான் நம்ம நீராறு மரம் எடுத்த பாட்டு அதனால என்ன வச்சுன்னா சென்னை கவர்மெண்ட்டு பக்கத்தூரில் தான் இருக்காரு அவரை வர சொல்லுங்க அதே ராவ் பக்கத்தூர் பக்கத்தூரில் தானே இருக்காரு கேரளா பக்கத்தூரில் இருக்கிறனால ராவ் பகதூர் ஒரு அவார்டு வாங்கிக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்தாங்க அதான் ராவ் பகதூர் மனோன்மணியம் பே சுந்தரனார் ரைட் அடுத்து நர்த்தகி நடராஜ் இருக்கா உங்களுக்கு இருக்கா இதில் வந்து மூணு பேர் வருவாங்க நர்த்தகி நடராஜ்னு யாருன்னா இதில் ஒரு மூணு பேர் வருவாங்க இந்த நர்த்தகி நடராஜுங்க நடன கலைஞர் மதுரை அனுப்பாண்டியை சேர்ந்தவங்க மதுரை அனுப்பாண்டி ஏரியாவை சேர்ந்தவங்க பேக் சைடு வாங்குவேன் இந்த இங்கே வந்துருங்க இந்த பாக்ஸுக்கு வந்துருங்க இந்த பாடத்துக்குலாம் பாக்ஸுக்கு வந்துடணும் சேலத்தை சேர்ந்த பிரித்திகா யாசினி அவங்க இன்னைக்கு வந்து சப் இன்ஸ் உதவி ஆய்வாளராக சப் இன்ஸ்பெக்டராக இன்னைக்கு வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க பிரித்திகா யாசினி சேலம் அது மேலே இருக்கிற பாக்ஸ் என்னென்னா நர்த்தகி நடராஜுக்கு வந்து விருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ச சங்கீத நாடக அகாடமி விருது இந்திய அரசு தொலைக்காட்சி ஏ கிரேடு கலைஞர் விருது அப்புறம் பெரியார் யூனிவர்சிட்டியோட மதிப்பூர் முனைவர் பட்டம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களாம் அந்த நர்த்தகி கீழே இங்கே வந்துருங்க சேலத்தில் பிரித்திகா ரசினி என்னவாக இருக்காங்க சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்காங்க அதே மாதிரி மேற்கு வங்கத்தில் ஜோயிதா மோண்டல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது மாகி அப்படின்னு அவங்களுக்கு என்னென்னா லோக் அதலாத்து நீதிபதியாக இருக்காங்க லோக் அதலாத்து நீதிபதியாக ஒருத்தர் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் பாலத்தை சேர்ந்த பள்ளி படிப்பு வச்ச தாரியா பானு திருவூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த மூணு பேரையும் கொஞ்சம் யாவும் வச்சுக்காங்க லைட்டாக அவ்வளோ பெரிய பெரிய படம் தான் இல்லை அவ்வளோதானே ஓகேவா எங்களுக்குள்ள இருக்கு மொழியை ஆளுவோமா இதில் திருவிக்கா இருக்காரு மயிலை சீனி வெங்கடசாமி எங்கே இருக்காரு வருது திருக்குறள் விரிவுரை திருக்குறள் விரிவுரை தேசபக்தன் நவசக்தி தேசபக்தன் நவசக்தி உங்களுக்கு தெரியும்ல ஒரு நல்ல கணவன் மனைவிக்கு பக்தனாக இருக்கணும் நவசக்தி என்ன சக்தி நவசக்தி கல்யாணம் ஆகாத பிள்ளைங்க என்ன ஒன்று நவகிரங்களையும் சுற்றி வந்தால் கல்யாணம் ஆகுங்கிறது பழைய சாட்கள் சென்னை ராயப்பேட்டை வெஸ்லி கல்லூரியில் தலைமை தமிழாசிரியராக வேலை பார்த்துருந்துருக்காரு அடுத்து எங்கே இருக்கு பேஜ் நம்பர்